নমস্কার বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদেরকে একদম সদ্য বাচ্চাদের জামা আর প্যান্টের সেট তৈরি করে দেখাবো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক এটা মাত্র হাফ মিটার কাপড়েই হয়ে যায় আর খুব সুন্দর হয় এটা আমার কাপড় এক্সট্রা ছিল কুর্তির থেকে আমি এটা দিয়েই করে দেখাচ্ছি দেখুন প্রথমে আমি কাপড়টাকে দু ভাঁজ করে রেখেছি আর ভালো করে হাত দিয়ে দেখছি কোথাও যেন ভাঁজ না পড়ে থাকে তারপরে আরও ধু দু ভাঁজ করে নিচ্ছি মানে টোটাল আমার চার ভাঁজ হচ্ছে মানে আরও আর একটা ভাঁজ করে নিলে আমার চার ভাঁজ হয়ে যাবে কাপড়টা এবারে আমি ঝুল নিচ্ছি প্রথমে আমি এখানে তেরো ইঞ্চি ঝুল নিয়েছি আমি এখানে এক্সট্রা দাগ সব মানে এক্সট্রা কাপড় নিয়েই তেরো ইঞ্চি নিয়ে নিয়েছি মানে নিচে মোড়ার জন্য আর ওপরে কাঁধের জন্য আমি এক্সট্রা টোটালটা এক্সট্রা নিয়ে আমি টোটাল মাপটা তেরো ইঞ্চি নিয়েছি এবারে আমি এখানে পুট নিয়ে নেব দেখুন আমি এখানে পুট চার ইঞ্চি নিচ্ছি সদ্য বাচ্চাদের জন্য চার ইঞ্চি পুট যথেষ্ট এর থেকে বেশি নেবেন না এবারে আমি মোহরাও চার ইঞ্চি নিয়ে নিচ্ছি দেখুন মোহরাও আমি চার ইঞ্চি নিয়ে দাগ দিয়ে দিয়েছি এবারে আমি ছাতিটাকে মানে আমি আঠেরো ইঞ্চি ছাতি হিসাবে করছি তো আঠেরোটাকে চার ভাগ করলে সাড়ে চার ইঞ্চি তো আমি এখানে দাগ দিয়ে নেব সাড়ে চার ইঞ্চিতে তারপরে আরও হাফ ইঞ্চি এক্সট্রা নেব এটা আমার সেলাইয়ের জন্য আমি আরও হাফ ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়েছি নিয়ে দাগটা ঠিক এরকমভাবে মিলিয়ে দেব তারপরে মোহরের কাছ থেকে আমি হালকা করে গোল সেপ দিয়ে নেব এরকমভাবে এটা যেহেতু সদ্য বাচ্চাদের হচ্ছে এখানে কোনো গিয়ে করার দরকার নেই দাগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই এখানে হালকা করে একটু সেপ দিয়ে নিলেই হয়ে যাবে এবারে আমি পুট গলাটা নিচ্ছি এখানে দেড় ইঞ্চি আর এখানে আমার ডিপ গলা মানে আমার গলার লেন্থ আমি নিয়েছি সাড়ে তিন ইঞ্চি আপনারা চাইলে কম বেশি করতে পারেন বাট এর থেকে বেশি করবেন না চাইলে কম করতে পারেন এবারে আমি এখানে একটা বক্স তৈরি করে নিচ্ছি নিয়ে গোল সেপটা দিয়ে নিচ্ছে আপনারা চাইলে এখানে অন্য ডিজাইনও করতে পারেন আমি এখানে গোল সেপ দিয়েছি এবার যেমন ড্রয়িং করেছিলাম ঠিক তেমনভাবে কেটে নিয়েছি পুরোটা দেখুন ঠিক এমনটা দেখাচ্ছে কত সুন্দর দেখাচ্ছে অবশ্যই কিন্তু আমার ভিডিওটা পুরো দেখবেন দেখুন এখানে আমার এক সাইডে জোড়া পড়েছে তো আমি এটাকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি আপনাদের যদি জোড়া না পড়ে তাহলে ছাড়ানোর তো কোনো প্রয়োজনই নেই তো দেখুন আমি এখানে কেটে নিয়েছি ভালো করে তো আমার এখানে পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে এবারে আমি দুটো ভাগ আমি আলাদা আলাদা করছি পিছন আর সামনটা আমি আলাদা করে নিয়েছি নিয়ে এবারে দেখুন আমি সামন পোর্শন যেটা করব সেটাকে মাঝখান থেকে এরমভাবে ভাঁজ করে দেব তো ভালোভাবে ভাঁজটা করে নেবেন অবশ্যই আমি ভালোভাবে ভাঁজ করে নিয়েছি নিয়ে মাঝখান থেকে কেটে দিচ্ছি যেহেতু এটা আমি সামন পোর্শন করব যেটা সামন পোর্শন করবেন তার মাঝখান থেকে কেটে নেবেন এখানে আমি বোতাম আর বোতামের ঘর তৈরি করব তো দেখুন আমি এখানে কেটে নিয়েছি ভালো করে তো জামাটা পুরো কাটিং করা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে এটা আমার পিছনের পোর্শন তো এটা আমার পুরো কাটিং করা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবারে আমার যে কাপড়টা বেঁচে আছে সেটা দিয়ে আমি প্যান্ট তৈরি করে দেখাবো প্রথমে এরকমভাবে একটা ভাঁজ করে নেব নিলে দু ভাঁজ হয়ে যাবে দেখুন মাঝখান থেকে ভাঁজ করেছি তারপর ফের আবার মাঝখান থেকে ভাঁজ করে নিয়েছি নিলে চার ভাঁজ হয়ে যাবে প্যান্টও কিন্তু সবসময় চার ভাঁজেই কাটিং করতে হয় এবারে দেখুন যে অসমান আছে আমি অসমানটা ভালো করে স্ট্রেট একটা লম্বা লাইন টেনে দেব দিয়েই অসমানটা আমি কেটে নেব দিয়ে সমান করে নেব দেখুন আমি এখানে সমান করে নিয়েছি এবারে আমি প্রথমে ঝুলটা বলবো আমি এখানে লেন্থ নিয়েছি ছ ইঞ্চি আপনারা চাইলে এর থেকে বেশিও নিতে পারেন আমি এখানে ছ ইঞ্চি নিচ্ছি সদ্য বাচ্চার জন্য নিয়ে আমি চৌকোভাবে কেটে নিয়েছি এবারে দেখুন আমি এখানে চওড়া নিচ্ছি মানে এখানে চওড়াটা নিয়েছি দেখুন আমি সাড়ে চার ইঞ্চি থেকে একটু কম আছে আমার আপনারা টোটাল সাড়ে চার ইঞ্চি থেকে একটু বেশিও নিতে পারেন ঠিক আছে সেটা লেনদের ওপর মানে হেলদের ওপর ডিপেন্ড করছে বাচ্চার এবারে এখানে আমি নিচের দিক থেকে দেড় ইঞ্চিতে একটা দাগ দিয়ে নিয়েছি দেখুন একদম নিচের দিক থেকে দেড় ইঞ্চিতে দাগ নিয়ে নিচ্ছি আর এবারে একদম নিচের দিক থেকে ওপরের দিকে আমি তিন ইঞ্চিতে একটা দাগ দিয়ে নিচ্ছি এরকমভাবে দেখুন আমি তিন ইঞ্চিতে দাগ দিয়ে নিয়েছি আর একদম কোনাকোনিভাবেও আমি ওপরের দিকে তিন ইঞ্চিতে দাগ দিয়ে নিচ্ছি আমি আপনাদেরকে পরে প্যান্ট কাটিং করা ভালোভাবে ডিটেলসে অবশ্যই দেখিয়ে দেব তো দেখুন এটা এবার আমি সেপ দিয়ে নিচ্ছি যে দাগগুলো ছিল সেটা ভালোভাবে আমি সেপ করে নিয়েছি নিয়ে এবারে আমি ভালোভাবে যে সেপ দেওয়া ছিল সেটাকে কেটে নেব নিলেই পুরো প্যান্টের কাটিং আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে এটা সদ্য বাচ্চার জন্য একদম ঠিকঠাক হয় কিন্তু আপনার বাচ্চার যদি একটু হেলথে একটু বেশি হয় তাহলে একটুখানি বেশি নিলে কিন্তু ক্ষতি হয় না সব সময় তৈরি করা জিনিস বেশি নেওয়াই উচিত এবারে আমি জোড়া দিকটা আমি এখান থেকে কেটে দিচ্ছি আপনারা চাইলে নাও কাটতে পারেন আমি এখান থেকে কেটে দিচ্ছি কারণ আমার সেলাই করতে সুবিধা হবে তাই জন্য আমি জোড়া দিকটা কেটে দিয়েছি এবার দেখুন আমার পুরো কাটিং তো
দেখুন অনেক কেটে নিয়েছি যেহেতু তোমার কাপড় কম তো এগুলো আমি বগলপট্টি গলাপট্টি আর এখানে প্যান্টের যে থাই আছে থাইয়ে বসাবো বলে আমি অনেকগুলো একসাথে কেটে নিয়েছি যাতে আমার আর এক্সট্রা করে কাটিং করতে না হয় তো আমি একসাথে অনেক কেটে নিয়েছি আপনাদের কাপড় যদি অনেক বড় বড় হয় তাহলে এত কাটার প্রয়োজন নেই আমার কাপড় খুবই কম ছিল তাই জন্য আমার এতগুলো কাটিং করতে হয়েছে এবার দুটো পট্টি কেটে নিয়েছি এদের মাপটা আমি বলে দেব যে আমরা সামনে বোতাম আর বোতামের ঘর করব তার জন্য এই পট্টিটা কেটে নিয়েছি প্রথমে দেখতে হবে দেখুন আমাদের সামনের পোর্শনের লম্বা কত আছে তো ওর লম্বা অনুযায়ী এর লম্বাটা নিতে হবে দেখুন আমি পট্টির লম্বাটা ঠিক সামনের যেখানে আমরা বোতামের ঘর করব বোতাম বসাবো সেখানে লম্বা অনুযায়ী আমি এর লম্বাটা নিয়ে নিয়েছি আর এখানে চওড়া নিয়েছি আমি দু ইঞ্চি দেখুন আমি চওড়াটা দু ইঞ্চি লম্বা দশ ইঞ্চি নিয়েছি আমার ওখানে লম্বা যা ছিল আর চওড়াটা আমি দু ইঞ্চি নিয়ে নিয়েছি এবারে কি করতে হবে দেখুন আমার এই মানে যেখানে বোতাম আর বোতামের ঘর করব সেখানে এটা বসিয়ে দিতে হবে যারা ব্লাউজ করতে পারেন তারা তো জানেন হুক আর হুকের ঘর কেমনভাবে করতে হয় ঠিক তেমনভাবেই করতে হবে প্রথমে একটা কাপড়ের ওপর এরমভাবে বসিয়ে সোজা দিকে বসিয়ে সেলাই করে পুরোটাকে উল্টে নিয়ে যেতে হবে এক সাইডের কাপড়ে দেখুন পুরোটাকে আমি উল্টে নিয়ে গিয়েছি একদম সোজা দিকে বসিয়ে একদম পিছনের দিকে নিয়ে আসতে হবে পুরো কাপড়টা নিয়ে এসে এরকমভাবে মুড়ে নিতে হবে একটুখানি ভিতরের দিকে মুড়ে এর উপর থেকে পুরোটা সেলাই করে দিতে হবে দেখুন এক পোর্শানে এরকমভাবে করবেন আর আর একটা সাইড যেটা আছে সেটাকে কি করতে হবে এরকম কাপড়টাকে এরকমভাবে রাখতে হবে পট্টির কাপড়টা এরকমভাবে রেখে দিতে হবে সোজা দিকের ওপর এরকমভাবে কাপড়টা উল্টো দিকটি এরকমভাবে বসিয়ে দিতে হবে ঠিক দেখুন দিয়ে এরকমভাবে সেলাই করে নিতে হবে নিয়ে কি করতে হবে কাপড়টাকে সামনের দিকে এরকমভাবে আনতে হবে সামনের দিকে এরকমভাবে নিয়ে আসতে হবে দেখুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনারা আমার হাতের দিকে লক্ষ্য করুন ঠিক এমনভাবে নিয়ে এসে একটুখানি কাপড় এরকমভাবে মুড়তে হবে মুড়ে যে সেলাইটা আমরা করে গিয়েছিলাম সেই সেলাইয়ের ওপর এরকমভাবে বসিয়ে দিতে হবে দিলেই এখানে পুরো রেডি হয়ে যাবে দেখুন আমি পুরো সেলাই করে নিয়েছি দেখুন এক সাইডের বোতাম বসাবো আর এক সাইডে বোতামের ঘর করব দেখুন ঠিক এমনভাবেই হবে এবারে পিছনের পোর্শনটি এমনভাবে নেব নিয়ে যে সামনের পোর্শনগুলো আছে সেগুলোকে এরকম সোজা সুজি বসিয়ে দেবো মানে সোজা দিকের উপর সোজা দিক বসিয়ে দিতে হয় তো এরমভাবে সোজা দিকের উপর সোজা দিক বসিয়ে আমার এরমভাবে পুটের অংশটাকে সেলাই করে নিতে হবে এবারে দেখুন সাইডে আমি এরমভাবে সেলাই করে নেবো সাইডটা ভালোভাবে বসিয়ে আমি হাফ ইঞ্চি করে এরমভাবে সেলাই করে যাব দু সাইডেই সেমভাবে আমি সেলাই করে নেব হাফ ইঞ্চি করে দু সাইডে সেলাই করে নেব দেখুন পুরোটা আমি সেলাই করে নিয়েছি এবারে আমি এটাকে সোজা করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো দেখুন আমি এটা সোজা করে নিয়েছি এবার আমার গলা পট্টি বসাতে হবে তার জন্য যেগুলো আমি তীরচা পট্টি কেটেছিলাম সেই তীরচা পট্টিগুলো আমি জয়েন্ট করে নিয়েছি আমি জোড়া অনেক ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছি তা আপনারাও গিয়ে দেখে নিতে পারেন এবারে আমি কি করব এই কাপড়টা নেব নিয়ে ঠিক এমনভাবেই বসাবো দেখুন একদম ধারের দিকে বসাবো আর একটুখানি কাপড় কিন্তু এরমভাবে বাড়তি করে রাখব মানে সামনের দিকে একটু কাপড় রেখে দেব দিয়ে সোজা দিকের উপর সোজা দিক বসিয়ে পুরো সেলাই করে নেব দেখুন আমি পুরোটা সেলাই করে নিয়েছি একটুখানি করে কাপড় আমি এক্সট্রা রেখে দিয়েছি দু সাইডেই তারপরে কি করব ঠিক পুরোটা এরমভাবে নিয়ে পিছনের দিকে নিয়ে আসতে হবে দেখুন আমি এক্সট্রা কাপড় রেখেছি সেটাকে এরমভাবে প্রথমে এরম মুড়ে নিতে হবে একবার মুড়ে নিয়ে তারপরে আবার একটু এরমভাবে মুড়তে হবে পুরোটা এবারে পুরোটাই মুড়ে দিতে হবে দিয়ে পুরোটা এরমভাবে সেলাই করে নিতে হবে সেমভাবে বগলপুটিটাও করতে হবে বগলপুটি সেমভাবে সোজার দিকের উপর সোজা দিক বসিয়ে দিতে হবে দিয়ে সেলাই করে নিতে হবে নিয়ে পিছনের দিকে পুরো কাপড় নিয়ে গিয়ে আর একবার মুড়ে সেলাই করে নিতে হবে নিলেই পুরো বগলপুটি বসানো হয়ে যাবে এবার নিচের পোর্শনে চলে আসবেন প্রথম এরম হাফ ইঞ্চি একটুখানি কাপড় এরম মুড়ে নিতে হবে দেখুন হাফ ইঞ্চি কাপড় মুড়ে তারপরে আবার আবার সেটা মুড়ে দিতে হবে প্রথমে একবার মুড়লেন তারপরে ফের আর একবার মুড়ে দিতে হবে দিলে নিচের নিচের যে সেলাইয়ের গেটে থাকবে সেটা পুরোটা সেলাই করা হয়ে যাবে নিচের পোর্শনটা ঠিক এমনভাবে সেলাই করবেন প্রথমে হাফ ইঞ্চি মুড়লেন তারপরে ফের আবার হাফ ইঞ্চি মুড়ে দেবেন দিলে নিচের পোর্শনটা পুরোভাবে ওরমভাবে সেলাই করে নেবেন তো আমি পুরোটা এরমভাবে সেলাই করে নিয়েছি দেখুন এটা কিন্তু ছেলেরাও পড়তে পারেন এটা ছেলেরাও পড়তে পারে মেয়েরাও পড়তে পারে শুধু প্যান্টটা আমি মেয়েদের কাটিং করা দেখিয়েছি আপনারা ছেলেদের কাটিং করা প্যান্ট করে নেবেন নিলেই কিন্তু এটা ছেলেরাও পড়তে পারবে আর মেয়েরাও পড়তে পারবে দেখুন পুরোটা আমি কমপ্লিট করে নিয়েছি এবারে আমি বোতাম আর বোতামের ঘরটা করে নেব পরে দেখুন এটা কত সুন্দর দেখতে লাগে যেটা সত্যি খুবই সুন্দর দেখতে লাগে আর বাচ্চাদের পড়ালেও খুবই দারুণ লাগে আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন দেখুন আমি এখানে বোতাম আর বোতামের ঘর পরে বসিয়ে নেব এবারে প্যান্টটা সেলাই করা আমি দেখাবো তো প্রথমে
তো ঠিক সেম ভাবেই বসাবো মানে যেরম ভাবে আমি গলা পড়তে বগল পড়তে বসিয়েছিলাম সোজা দিকের উপর সোজা দিক বসিয়ে সেলাই করে নেব নিয়ে পুরো কাপড়টাকে পিছনে টান করতে হবে নিয়ে তারপরে একবার মুড়ে আবার বসে সেলাই করে নিতে হবে পুরোটা এরমভাবে সেলাই করে নিতে হবে দু সাইডেই সেলাই করে নেবে এমনভাবে তো দেখুন আমি দু সাইডেই সেলাই করে নিয়েছি আমি কিন্তু থায়ে গার্ডার বসাচ্ছি না যেহেতু এটা সদ্য বাচ্চাদের হচ্ছে তাই আমি থায়ে গার্ডার বসাবো না এটা এমনিই থাকবে এরকম থায়ে গার্ডার বসানোর কোনো প্রয়োজন নেই তো পুরো সেলাই করা হয়ে গেছে এটা এত কিউট লাগছে না আমি বলে বোঝাতে পারবো না তো দেখুন আমি এরমভাবে দেখুন সোজা দিকের উপর সোজা দিক রেখে আমি এক সাইডে শুধু এরম ধারের দিকে এক সাইডে সেলাই করে দেবো শুধু জাস্ট এক সাইডটাই সেলাই করে নেবো আর এক সাইড খোলা থাকবে তো দেখুন আমি এক সাইড সেলাই করে নিয়েছি এবার এক সাইডটা খোলা আছে এবারে আমার কি করতে হবে যে গার্ডারটা আমি পাস করাবো আমি কিন্তু কোমরে গার্ডার দিচ্ছি খুবই খুবই পাতলা গার্ডার দেব তো প্রথমে হাফ ইঞ্চি মুড়ে তারপরে আবার হাফ ইঞ্চি এরমভাবে মুড়ে দিতে হবে দিয়ে এর ভিতর থেকে গার্ডার তৈরি হবে গার্ডার জন্য আমি গার্ডারটা প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের আর এর মাপটাও বলে দেব তো গার্ডারটা দেখুন আমি প্রচণ্ড সরু একটা গার্ডার নিয়েছি কেন যেহেতু দেখুন এটা একদম সদ্য বাচ্চাদের হচ্ছে সদ্য বাচ্চাদের কিন্তু প্যান্ট না পড়ালেই সবচেয়ে ভালো তো যেহেতু আমরা পড়াচ্ছি তাই গাডারটা আমি সরুই নিচ্ছি তো তাই জন্য আমি এটা হাফ ইঞ্চি নিচ্ছি গাডারটা যদি আপনারা চওড়া নেন তাহলে গাডারের অনুযায়ী আপনাদের এই ফোল্ডটা করতে হবে মানে মুড়তে হবে আমার গাডার সরু ছিল বলে তাই আমি হাফ ইঞ্চি বাই হাফ ইঞ্চি মানে হাফ ইঞ্চি মুড়ে আবার হাফ ইঞ্চি মুড়ে দিয়েছি দেখুন পুরোটা আমার সেলাই করা হয়ে গেছে এরমভাবে আমি পুরোটা সেলাই করে নিয়েছি এবারে গাডারের মাপটা আমি আপনাদেরকে বলে দেবো যে গাডারের মাপটা আমি কতটা নিয়েছি আপনারা চাইলে এর থেকে আর একটু যে চওড়া গাডারটা আছে সেই গাডারটা নিতে পারেন এই গাডারটা সব জায়গায় কিন্তু অ্যাভেলেবেল থাকে না এটা খুবই সরু গাডার মানে খুবই কম দোকানেই থাকে ধরতে গেলে তো আপনারা এর থেকে একটু সরু গাডার নিতে পারেন মানে সরি মোটা গাডার একটু নিতে পারেন মানে একটু চওড়া গাডার নিতে পারেন তো দেখুন আমি গাডারের মাপটা বলে দিচ্ছি আমি এখানে গাডারটার মাপটা নিয়েছি দশ ইঞ্চি আপনারা চাইলে এর থেকে একটু বেশি নিতে পারেন বারো বা এগারো নিতে পারেন কেননা যেহেতু এটা সদ্য বাচ্চা তো বেশি টাইট গাডার পড়া একদমই উচিত নয় তো এবারে আমি গাডারের ভিতর সেফটি মিনটা এমনভাবে ঢুকিয়ে দিচ্ছি দিয়ে গাডারটা এই যে আমি তৈরি করেছিলাম যে মানে সেলাই করে যেটা ইয়ে করেছিলাম তার ভিতর থেকে এরমভাবে ঢুকিয়ে দেব আর গার্ডার পাস করার জন্য যে জায়গাটা আমি তো ইয়ে করেছিলাম সেলাই করে নিয়েছি তার ভিতর থেকে এরমভাবে ঢুকিয়ে দেবো পুরোটা কোমরে তো দেখুন আমি পুরোটাই আমি সেলাই করে নিয়েছি এবারে গার্ডারের এক সাইড এরমভাবে সেলাই করে নেবেন আর এক সাইডেও গার্ডারটা এরমভাবে সেলাই করে নেবেন যদি না সেলাই করেন গার্ডারটা ভিতরে ঢুকে যাবে আর তখন ফের আবার আপনাকে লাগাতে হবে নতুন করে তো দেখুন আমি পুরোটাই এরমভাবে সেলাই করে নিয়েছি গার্ডারের দু সাইডে এবারে কি করবো এক সাইড যে খোলা ছিল সেই সাইডটা আমি এরমভাবে সেলাই করে দেবো এরমভাবে দুটোর ওপর রাখবো মানে একটার ওপর আর একটা রেখে এরকমভাবে হাফ ইঞ্চি এরমভাবে সেলাই করে দেবো দিলেই পুরো রেডি দেখুন আমার কত সুন্দর কত কিউট হয়েছে আর কি বলেন তো মানে বাচ্চাদের নিজের হাতের জিনিস তৈরি করে যাকেই দেন না কেন মানে খুবই ভালো লাগে আমার তো ভীষণ ভালো লাগে দেখুন পুরো প্যান্ট আমার রেডি হয়ে গেছে কত সুন্দর কত ছোট হয়েছে আপনারা কিন্তু এর চওড়া আর লম্বাটা একটু বেশি নিতে পারেন সেটা আপনাদের বাচ্চাদের মানে হেলদের ওপর ডিপেন্ড করছে যদি একটু মোটা সোটা হয় তাহলে আমি বলবো একটু বেশি করে কাপড় নেবেন কেননা বেশি কাপড় নিলে তো কোনো ক্ষতি হয় না যেহেতু তৈরি করা জিনিস কিন্তু সবসময় একটু বেশি বেশি কাপড় নিয়ে করা উচিত ঠিক আছে এটা রেডিমেড নয় এটা আমরা তৈরি করছেন আর তৈরি করে কাউকে কিছু দিলে এত আনন্দ হয় আমি জাস্ট বলে বোঝাতে পারবো না আমার তো ভীষণ ভালো লাগে আপনাদেরও আশা করি ভালোই লাগবে তো বাড়িতে তৈরি করুন বাচ্চাদেরকে পড়ান কাউকে গিফট করুন খুবই ভালো লাগবে আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সাবস্ক্রাইব করেই দেবেন আমি আরও ভালো ভালো ভিডিও অবশ্যই আনবো দেখুন কত সুন্দর লাগছে